Остануваат нешто повеќе од 24 часа до почетокот на мега дуелот помеѓу Манчестер Јунайтед и Реал Мадрид, а за да долови атмосферата уште подобро, со нас денеска имаме гости од Англија и со нас Филип Мишов, уредник и собственик на порталот manchesterismaiheaven.com. Филип, добре дојде. Фала тама, добро дојде. Вашиот портал во координација со фан, фан групата на Манчестер Юнайтед од Англија подготвивте тридневен спектакл, односно тридневна на фан зона, што се опфаќа и каде ќе се одлива? Па забавата почнува вече во 21 часот, имаме забава за добре дојде за сите фанови кои веќе се пристигнати. Значи фан зоната ќе биде сместена веднаш позади гимназијата Јоси Бростито во самиот центар на градот, што е и во близина на самиот стадион. Денеска забавата почнува во 21 час, како што кажав. Имаме посебен диджеј кој утре ќе не забавува што е резидент во неколку ноќни клубови во Манчестер. И забавата утре почнува во 2 часот, со што диджеј Рики и Стет ќе почне со неговиот диджеј сет. А потоа имаме специјален гостин, доаен на спортското новинарство во, во футболот, Енди Митен, кој ќе биде присуден таму за сите фанови на Манчестер Юнайтед од Македонија, ќе имаат чанса да се фотографира, да постават некои прашања кон него или да му побораат автограм. Потоа се заминува на арената околу 19 часот, а сите кои се без билет ќе можат на видеобимо и големи екрани да го проследат мечот там. Сите се добре дојдени фестивал на футболот и пивот. Така имав можност да проследам на ивентот кој што го имавте на Фейсбук, дека да. обезбедувате и шатори за сите оние да. кои што немаат најдено. Да, веќе обезбедивме неколку фанови на Манчестер Юнайтед кои останаат без мешта им поради проблемите со хотелите, но исто така за сите кои што и денеска ќе се појават со проблеми и утре, имаме обезбедено голем шатор во кој ќе може да поминат неколку дена. А нашата забава всушност ќе биде и утре и за утре завршува, ден после на преварот, со што би ги испратиле фановите на Манчестер Юнайтед. А со мене тука се ноѓаат и двајца навивачи на Манчестер Юнайтед. First of all, welcome in Skopje. Uh, for how long uh, for how long have you been a Manchester United fan? Uh, and uh, how is the feeling? Okay, I've been a Manchester United fan for over 50 years. So a long time. So I remember the the 1968 European Cup final as a boy. <laughs> uh, and I've followed them ever since. Uh, yeah. For the last 10 years we we go to all the matches home and away to Europe and uh, this is our 18th country in, in Europe to come to so it's good. Така, фан на Манчестер Юнайтед преку 50-ти на години, последниве 10 години активно патување низ Европа за да се проследат сите надпревари на Манчестер Юнайтед. Uh, welcome to Skopje to you, you too. Uh, what are your what are your expectations for tomorrow's match? We're, well, we're very excited. It's good to be here. It's very nice. We're playing one of the best teams, which is Real Madrid. But we want to win, and we probably will, and we should do. We've got Jose Mourinho, who's a very good manager. He likes to win all the trophies, which we were just there a minute ago. But yeah, I think do we're you very have, good. Do you have any prediction for the score? Oh, uh, we'll go. We'll go United two, Madrid one. And that's been generous, probably, but it might be more than that. Предишно во збудени за надпреварот со Реал Мадрид, се на секако се надеваат на победа. Јорги, тоа е тоа што имам да кажам од пред плоштад, од плоштад Македонија, од пред фан зоната. Како што кажав, часовите се одбројуваат, атмосферата е одлична, се, наде, се надеваме на прекрасно такмица во која што ќе уживаат не само љубителите на Манчестер Јунайтед и на Реал Мадрид, туку и на убавата игра.